my name is Apsar Tilak and I have qualified grade this year with 14th rank and I am currently pursuing my master's degree from interdisciplinary biotechnology unit from AMU Aligarh. So I would like to share my strategy on uh, Delhi knowledge track. Uh, so gate जो है वो बहुत ज़्यादा extensive study नहीं demand करता है. अगर आप अपने field में आप आपके जो subjects हैं आपने उसको extensively study कर रखा है पहले से, तो आपको बस ये करना होता है कि आप पुराने साल के question paper उठाएं और उसको solve ज़रूर करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि trend क्या रहा है. और gate में जो trend है वो बहुत matter करता है, क्योंकि वो काफी जो question टॉपिक्स से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं वो ज्यादातर रिपीट्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा लाइफ साइंस था तो उसमें एक बायो केमिस्ट्री पोर्शन में और इंजाइन इंजाइनोलॉजी पोर्शन से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप उस उस पोर्शन को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो आप जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि फिफ्टीन मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होता है और अगर आपने फिफ्टीन मार्क्स में अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो आप की रैंक बहुत बेटर हो सकती है फिर केमिस्ट्री जो होता है वो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का होता है तो उसमें भी आप कोशिश करें कि जो प्रीवियसली आपने ट्वेल्थ लेवल पर पढ़ रखा है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो ज्यादा होती है खासकर की फिजिकल केमिस्ट्री जैसे थर्मोडाइनमिक्स हो गया इससे काफी क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लें फिर उसके बाद आप चॉइस कर सकते हैं जो बाकी के 60 मार्क्स के पोर्शन होते हैं फिफ्टीन मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड का होता है ट्वेंटी फाइव मार्क्स केमिस्ट्री का होता है कंपल्सरी और फिर 60 मार्क्स होते हैं जिसमें आपके पास फाइव रेंज ऑफ चॉइसेज होते हैं आप बायो केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी आप उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं तो आप पहले देख लें कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है फिर आप उसमें से किसी दो टॉपिक को आपको चूज करना होता है आप उसको चूज करें ये इतनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप अपने टाइम का जरूर ख्याल रखें क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है इसमें और आपको टॉपिक देखने होते हैं आपको सब्जेक्ट देखने होते हैं कि इसमें आप ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं कभी कभी माइक्रोबायो के क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं कभी कभी बॉटनी के क्वेश्चन ज्यादा ईजी होते हैं तो आप एक बार एक जरूर एक बार देख जरूर लें कि किस क्वेश्चन में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं और फिर उस हिसाब से आप उन्हीं पोर्शन को मार्क करें जिनमें आप ज्यादा आपको लग रहा है कि आप सही कर पा रहे हैं क्योंकि वन थर्ड निगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने ज्यादा गलती कर दी तो आपकी निगेटिव मार्किंग काफी चली जाएगी तो इसलिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जैसे बायो केमिस्ट्री अगर आप उठा रहे हैं तो आपकी बेसिक जो बुक्स होती है स्टायर होती है लिंजर होती है उसको आप देखें उसको आप पढ़ें इसके लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती है कि आप कोचिंग करें और बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं तीन चार साल के भी तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं गेट में इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई डिडेंट प्रिपेयर फॉर गेट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई जस्ट स्टडी फॉर टू मंथ सो अगर आप दो मंथ भी दे रहे हैं तो काफी आपके लिए काफी होगा वो क्योंकि आप उसमें अपने पुराने प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस कर लें फिर आप उसके बाद अपने पोर्शन उठाएं जो जो पोर्शन आप लोग को लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्कोर है उसको आप अच्छे से कर लें क्योंकि गेट में ज्यादातर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स काफी होते हैं उसमें आप साइंस लगाना भूल गए अगर थर्मोडाइनमिक्स में निगेटिव साइन है पॉजिटिव साइन है उसमें मार्क्स काफी कट जाते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप थर्मोडाइनमिक्स हो गया आपका केमिकल रिएक्शन हो गए या फिर केमिकल इक्विलीब्रियम होगा ये केमिस्ट्री में कर लें आप ऑर्गेनिक अगर आपकी अच्छी है तो आप ऑर्गेनिक कर लें लेकिन इधर जो आपके सिक्सटी मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आप किसी दो सब्जेक्ट को पकड़ लें अगर आपकी बॉटनी बहुत अच्छी है तो आप बॉटनी को ट्राई करें अगर आपकी जोलॉजी बहुत अच्छी है तो आप जोलॉजी को ट्राई करें जितने भी आप ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं वो आप अच्छे से करें लेकिन हाँ इसके लिए जरूरी है कि आप बी एस सी से ही जो आपका सिलेबस होता है ग्रेजुएशन लेवल पे मास्टर्स लेवल पे उसको आप अच्छे से पढ़ते रहें कंटिन्यूसली तो आपको फिर गेट के टाइम पे ज्यादा बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होगी सिर्फ आपको एक ब्रशअप करना होगा जो प्रीवियसली आपने नॉलेज अक्वायर करा है उसको सिर्फ ब्रश करने की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहें तो आप घर बैठ के आराम से अगर आप चार या पांच घंटे भी दे रहे हैं आप रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स आपके पास टू मंथ्स हैं और आप रेगुलर क्वेश्चन पेपर्स फाइव ईयर्स के सिक्स ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो रेगुलरली तो आप आपका जो क्वेश्चन होता है वो तो कवर अप होता ही है आपका एक चेक भी हो जाता है कि जो आपने कवर करा है वो आप कर पा रहे हो उस क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर पर नहीं कर पा रहे हो
उसने कहा कि मेरे से मिस्टेक हो रही है और फिर जैसे बीमारी कल है आप उसको सॉल्व करें ये ना करें कि आंसर देख लिया और फिर हमने लगा दिया तो कि चलो इसके आसपास होगा क्योंकि काफी बार ये होता है कि बहुत आसपास के आंसर्स होते हैं 1.67 है तो 1.75 होगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा पूरा सॉल्व करें जैसे वो कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होती है तो स्क्रीन पे तो अब वहां आप यूज करना चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर कई बार उसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है तो आप इस तरह से तैयार करें और अब बिल्कुल भी नर्वस ना हो लास्ट मोमेंट पे कि बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है एक महीने है मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी आप बिल्कुल बस बहुत ही शांति और शांति के साथ आप आराम से पुराने पेपर्स उठाएं देखें अपने जो जितना भी आपने पहले पढ़ा वो आपको जरूर काम आया था लास्ट मोमेंट पे और जनरल एप्टीट्यूड ना छोड़ें क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड काफी स्कोरिंग होता है बहुत ईजी होता है ये इसका खास करके लाइफ साइंस में काफी ईजी होता है तो आप उसको ना छोड़ें मेरा एम एस बायोटेक्नोलॉजी में है लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बीटेक का भी सब्जेक्ट होता है और लाइफ साइंसेस का भी सब्जेक्ट होता है आप एमएससी भी परस्यू कर सकते हो तो बेहतर होता है कि अगर आप लाइफ साइंस आप एमएससी परस्यू कर रहे हो तो आप लाइफ साइंस के थ्रू डालो क्योंकि आपका जो प्रीवियसली आपने ग्रेजुएशन करा है वो लाइफ साइंस के थ्रू है बायोटेक जो होता है वो लाइफ साइंस में आता है बेसिकली फैकल्टी में तो आप जो अगर आप बायोटेक ऑप्ट करते हो वहां पे मैथ्स के पोर्शन काफी ज्यादा होते हैं वहां पे बायोस्टार्ट भी होती है बायो प्रोसेसिंग भी होती है तो ये पोर्शन में काफी लाइसेंस के बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बेटर होता है कि आप लाइसेंस चूज करो अगर आपने बीटेक नहीं करा अगर आपने बीटेक करा बायोटेक से फिर यू कैन गो फॉर बायोटेक ही होंगे देन क्योंकि मेरा अभी एम एस सी भी चल रहा था साथ में तो मेरे टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पाता था लेकिन दो तीन घंटे आप दे सकते हैं शाम को दे दो आप लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप क्वेश्चन पेपर जरूर प्रैक्टिस करो क्योंकि तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आपका रिवीजन करा देते हैं और गेट के लिए खास करके गेट जो है उसमें आपको काफी जरूरत होती है कि आप जो पोर्शन है वो जरूर देखें कि सबसे ज्यादा मार्क्स के पोर्शन से आ रहा है फिर नेक्स्ट जो हाइस्ट मार्क्स है वो किस पोर्शन से आ रहे हैं और आप उन पोर्शन को टारगेट करें क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है आप सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते जो गेट के सिलेबस में होते हैं तो आप इस वजह से आप अपने अपने टॉपिक्स देखें मैक्सिमम मार्क्स जिसमें आप गेन कर सको और उसको ही प्रैक्टिस करें आप अच्छे से दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो आप टेंथ लेवल की मैथमेटिक्स देख सकते हैं आर एस अग्रवाल आती है टेंथ की अगर आपकी टेंथ लेवल की मैथमेटिक्स भी अच्छी है तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के डिस्टेंस के बीच का होता है फिर जो स्पीड डिपेंडेंट स्पीड पे और ट्रेन स्पीड और ट्रेन के बीच में जो डिपेंडेंट निकालना होता है कि आप टाइम निकालो या रेलवे ट्रैक से इन्वॉल्व वो होता है या फिर बहुत ही बेसिक होता है लॉ की वैल्यूज होती हैं कि आप लॉ की वैल्यूज सीधे सीधे निकाल दो या फिर थोड़े जोमेट्रिक जोमेट्रिकल पैटर्न ये होते हैं तो उस पर आप कर सकते हो तो वो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी आप पास का इंडस्ट्री बुक आती है कि जनरल एप्टीट्यूड की आप उस पर कर सकते हो या फिर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है टेंथ लेवल पे तो फिर आपको उसको ही थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं बढ़ती है क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो या तीन क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं तो आप अगर आते हैं और वो बहुत टफ नहीं होते हैं आप उसमें स्कोर कर सकते हो आराम से उसके लिए बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप जरूर एक बार कर लें आप पास फाइंडर की बुक आती है जनरल एप्टीट्यूड की उसको आप देख लें प्रैक्टिस कर लें दौरा उससे अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है और दूसरी चीज है कि केमिस्ट्री को नजरअंदाज ना करें क्योंकि लाइफ साइंस के बच्चे अक्सर हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती है तो लेकिन केमिस्ट्री ट्वेंटी फाइव मार्क्स कॉम्प्राइज करता है जिस वन फोर्थ ऑफ द टोटल पेपर सो अगर आपने ट्वेंटी फाइव मार्क्स में अगर आपने फिफ्टी फिफ्टी परसेंट भी स्कोर कर लिया तो आप अच्छा खासा आपकी रैंक बहुत ऊपर जा सकती है क्योंकि आपने मान लीजिए अगर आपने इधर कर भी लिया स्कोर अपने सब्जेक्ट में लेकिन आप इधर जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री में नहीं कर पाए तो आपका फिर स्कोर काफी नीचे रह जाता है बाकी बच्चों के मुकाबले इसलिए आप चारों सब्जेक्ट्स पे थोड़ा फोकस करें लेकिन बहुत एक्सपेंसिव स्टडी नहीं कि बिल्कुल एक सब्जेक्ट पकड़ के और उसी को कर रहे आप देखें क्वेश्चन और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन करने हैं और टाइम का जरूर ख्याल रखें क्योंकि गिर में अक्सर बच्चों के साथ टाइम कमी हो जाती है तो आप वहां पे एक तो वो ऑनलाइन पेपर होता है जैसे मेरा एमएससी में एमएससी के बाद पहला पेपर है जो कि ये ऑनलाइन है तो हमें आदत नहीं होती है तो एमएससी में जो मॉक पेपर ये गेट वाले निकालते हैं वो गेट के मॉक पेपर जरूर जरूर एक बार देख लें 
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से सॉल्व करना है मार्किंग रिव्यू करना है या फिर सेव कैसे करना है क्योंकि वहां पे जाके कई बार होता है कि हम क्वेश्चन तो कर आते हैं लेकिन उसको सेव करना भूल जाते हैं वो इतनी जल्दी और हड़बड़ी में तो आप इसलिए कोई प्रैक्टिस जरूर करके जो जो मॉक पेपर वो रिलीज करते हैं वेब की ऑफिशियल साइट पे कुछ दिन पहले सो दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्वालिफाइड विथ फोर्टीन रैंकिंग गेट एंड इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू गेट गुड मार्क्स इन गेट Uh, I was preparing for CSIR for uh, about six months, uh, so that helped me a lot in GATE exams. So if you are focused on your study from your BSc graduation level or even in the master's program, you can do exceptionally well in GATE. Uh, so I would like to wish all the future aspirants best of luck and kindly subscribe, like, uh, and subscribe to the Delhi Knowledge Chat. Thank you.